আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুর কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানি যে হুজুর ছিলেন ভূমি বললিতে আপনি থাকাকালীন অনেক পরিবর্তন আসছে মানুষের মাঝে সমাজে আপনার আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেক উপকৃত হইতেছিলাম এবং আশপাশ থেকে অনেক মুসল্লি জুমার নামাজে এখানে পড়ার জন্য উপস্থিত হইতেছিল আমাদের কাছে খুব ভালো লাগতেছিল তো ইদানিং হুজুর আপনি সেখান থেকে চলে আসার পর ভূমি পল্লিতে যিনি বর্তমানে আছেন শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব তিনি আসার পর থেকেই বিভিন্ন মাসআলা মাসাইল এমন আলো বর্তেছিলেন যেগুলো আমরা ইতিপূর্বে শুনিনি তিনি এমন আপত্তিকর বা এমন বক্তব্য দিতেছিলেন যে যার দ্বারা আমরা মনে করতেছি যে আমাদের অতীতের সব আমলে ভুল আমাদের আমলগুলো ভুল সাব্যস্ত হচ্ছে বিশেষ করে বিগত জুমার নামাজের পূর্বে আলোচনায় তিনি ফরজ নামাজের পরে দোয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা বেদাত এ ব্যাপারে সাধারণ কোনো দলিলও নাই আর গত সপ্তাহে এই দোয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে ফরজ নামাজের পরে দোয়া এই বিষয়ে কেন্দ্র করে শায়েখ আহমদুল্লাহ সাহেব যে আলোচনা করছেন এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদের মধ্যেই মানুষের মাঝে মুসল্লিদের মাঝে পারস্পরিক হাঙ্গামা হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে যে বিষয়টা থানা পর্যায়ে গেছে এবং কি পত্র পত্রিকাতেও আসছে বর্তমানে সামাজিকভাবে খুব বিশৃঙ্খলা চলতেছে এই বিষয়টা আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি আমরা এ বিষয়ে খবই চিন্তার মধ্যে আসি যে তাহলে সারা জীবন যে আমরা দোয়া করলাম এবং ইতিপূর্বে যে হুজুরা দোয়া করেছেন সব কি ভুল ভুল ছিল কি না আর আরেকটা বিষয় হলো হুজুর আপনি সেখান থেকে আমাদের সাথে মহাব্বতের সাথেই থাকতেছিলেন কিন্তু কেন চলে আসলেন এই বিষয়টা আমরা আজও পর্যন্ত জানি না ভূমিপল্লিতে সর্বপ্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত ক্ষতিব ছিলাম আমি যেখানে মসজিদ করবে সেই জায়গাটার মধ্যে ওনারাত্রের পাল দিয়ে একদম সাধারণ করে জুমা চালু করছেন এবং সেই সময় থেকে আমি জুমা পড়াই আলহামদুলিল্লাহ সেই তার পালের নিচে আমি যে কয়দিন ছিলাম এই কয়দিনে অনেক টাকা কালেকশন করেছিলাম মানুষের সাথে মহাব্বতে দাবিতে মাথায় পিঠে হাত বুলে বিভিন্নভাবে আমি অনেক টাকা আমি এক বর্ণনায় শুনছি যে প্রায় নব্বই লাখ টাকার উপরে সেখানে আমার মাধ্যমে কালেকশন হয়েছিল এভাবে মসজিদটা চলতে ছিল কিন্তু আমি যে ওখানকার ক্ষতি মসজিদ কেন্দ্রিক কিছু বিষয়ে থাকে যেগুলো আমার সাথে পরামর্শ করে বা আমাকে জিজ্ঞেস করেও করতে পারতেন বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে সেখানকার কর্তৃপক্ষ দায়িত্বশীলদের আচরণে খুব কষ্ট পেয়েছি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা এক নম্বর হলো রমজান মাসে একবার হাফেজ রাখবে তো হাফেজ নিয়োগ দেওয়ার জন্য ওনারা আমাকে টেলিফোন করছেন সভাপতি সাহেব ফোন করছেন যে হুজুর আমরা হাফেজ নিয়োগ দেব শনিবারে আপনি আসবেন ইন্টারভিউর জন্য দুই দিন আগে টেলিফোন করে বলতেছে যে না আমরা তো আসলে এটা যে প্রোগ্রাম করছিলাম প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল করছি পরে কখনো যদি আবার ডেট করি তাহলে আপনাকে জানাবো পরের জুমায় আমি যখন জুমা পড়াতে গেলাম জানলাম যে ওনারা হাফেজ রেখে দিয়েছেন আর কাউকে ইন্টারভিউ কল করেন নাই হাফেজকে শেখ আহমদুল্লাহ সাহেবের ছোট ভাই ওনাকে ওখানে হাফেজ হিসেবে রেখে দিয়েছেন তাহলে আমাকে আর ইন্টারভিউ কল করার বা ইন্টারভিউতে যাওয়ার জন্য বলা আবার পরে নিষেধ করা দরকার কি ছিল এরপরে রমজানের দুই দিন তিন দিন আগে এসে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করতেছে যে হুজুর আপনি যদি তারাবি পড়ান তাহলে আমরা আর হাফেজ রাখব না অথচ তারা হাফেজ রেখে দিয়েছেন এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করতেছেন যদি তারা আমি পড়ান তাহলে আমরা হাফেজ রাখবো না তো কেমন জানি না এই একটা বিষয় ছিল আমার উপরে আর একটা বিষয় মসজিদে যখন নাকি কালেকশন হচ্ছিল লোকজন বাহিরের লোকজন তো আসেই আর যেহেতু ভিতরে যারা আছেন তাদের মধ্য থেকে আমরা সাধারণত কালেকশন করি তো আমি সভাপতি সাহেবকে প্রস্তাব করলাম যে আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা এখানে একটা মাহফিল করি এটা মাহফিল করলে বাহিরের লোকজন এখানে আসবে মাহফিলকে কেন্দ্র করে আমরা মসজিদের কাজ তো মানুষ দেখবে সেই সুবাদে আমরা এখানে বাহিরের লোকদের থেকেও কিছু কালেকশন উঠেতে পারব তো উনি বললেন হ্যাঁ করতে পারেন করেন ডেট করেন এবং কাদেরকে দাওয়াত দিবেন সেটা আপনি দাওয়াত দেন আমার দায়িত্ব দিয়েছেন আমি দুজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি দাওয়াত দিয়েছিলাম ডেট করে একজন আল্লাহ করি মসজিদের খতিব মোহাম্মদপুর মাওলানা খুরশিদ আলম কাসিমি সাহেব আরেকজন হলেন মাওনা হাসান জামির সাহেব যাদের পরিচয় বর্ণনা করা লাগে না তাদের নামটাই পরিচয় এমন দুজন ব্যক্তিকে আমি দাওয়াত দিয়ে ডেট করছি 
ডেট ফাইনাল করে আমি ওই দিন মাহফিল করব যাদেরকে পেতে হলে আমাদের অন্তত এক বছর আগে ডেট নিতে হয় সেখানে আমার সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে আমি খুব ইমার্জেন্সি ডেট নিয়েছিলাম কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন টাইম সময় কাছাকাছি হইতেছে কোনো আলোচনা নাই যে এটার প্রচারণা মাহফিলটা কীভাবে হবে সব কিছু মিলিয়ে আমি কোনো মানে সারা শব্দ পাইতেছিলাম না পরে একদিন যে সভাপতি সাহেবকে মানে দশ বারো দিন আগে জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের মাহফিলটা তো কামিয়াব করতে হবে প্রচার প্রচারণা করতে হবে মানুষকে জানান দিতে হবে হ্যান্ডবিল প্রস্টার করা লাগবে উনি আমাকে কি বললেন যে লান মাহফিল করা লাগবে না আপনি নিষেধ করে দেন যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন ওনাদেরকে নিষেধ করে দেন যাদেরকে পেতে এত কষ্ট হয় এত সময় লাগে তাদেরকে আমি ডেট নিলাম তাদের মাধ্যমে আমি মাহফিলটা করব সে জায়গায় উনি আবার আমাকে আবার নিষেধ করে দিলেন তাই আমি তাদের কাছে চোখ দেখে কিভাবে বা তাদেরকে আমি নিষেধ কিভাবে করি কিন্তু আমি বিভিন্নভাবে ওনাদেরকে বুঝিয়ে মানা করলাম তো এটাও এক ধরনের আমার কাছে খুব কষ্টের মনে হয়েছে আর সর্বশেষ যে বিষয়টাকে কেন্দ্র করে আমি চলে এসেছিলাম সেটা হলো শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব আসলে দাম্মাম থাকতেন ওই যে দাম্মাম ইসলামিক সেন্টার যেখানে মতিউর রহমান মাদানি সাহেব ওনারা প্রোগ্রাম করেন সেই প্রোগ্রামে বা সেই জায়গাতে উনি চাকরি করতেন প্রায় দশ বছরের মতো চাকরি করছেন সভাপতি সাহেবের বাসায় ওনার ছোট ভাই এবং ওনার ফ্যামিলি ভাড়া থাকতেন আমাদের ভূমিপল্লীর সভাপতি সাহেবের বাসায় সে দৃষ্টিকোণ থেকে তার সাথে একটা সম্পর্ক থাকতেই পারে ছিল তো যখন আহমদুল্লাহ সাহেব দাম্মাম থেকে আসলেন আবার ওনার দাম্মাম থেকে মোটামুটি এক একেবারে চলে আসার সময় কাছাকাছি এরকম একটা সময় হঠাৎ করে একদিন আমাকে সভাপতি সাহেব ফোন দিলেন যে হুজুর আগামী শুক্রবারের জুমার প্রাক আলোচনা মানে জুমার পূর্বের খোদবার আগে যে বাংলা আলোচনাটা হয় এই আলোচনাটা শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব করবে আমি ওনাকে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি অনুমতি চাচ্ছেন নাকি সিদ্ধান্ত শোনাচ্ছেন এ কথা বলার পরে উনি কিছুক্ষণ চুপ করলেন এরপরে বললেন যে অনুমতি চাচ্ছি তো সেদিন পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে তো অনুমতি দেওয়া যাবে কি না আমি একটু দেখি আমি একটু চিন্তা করে দেখি বিকালে আমাকে ফোন করছে আমি চলে গেছিলাম মাহফিলে উনি আমাকে বিকালে ফোন করে পান নাই পরের দিন সকালে আমি ফোন দিয়েছি ঘুম থেকে উঠে ফোন করছে উনি একটু নারাজ এই জন্য নারাজ যে আমাকে ফোন করে কেন পেলেন না যা হোক উনি আমাকে বলতেছেন যে তো আপনি তো কোনো উত্তর দিলেন না তো আমি বললাম যে আমি আসলে ওনাকে অনুমতি দিলাম না মানে আমি ওনাকে অনুমতি দিইনি এটা বলার পরে উনি রীতিমতো আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করছেন যে আপনি আমরা যদি দিতে চাই আপনাকে দিবেন না তো আমি বললাম যে ওখানে মেম্বারের দায়িত্ব আমার মসজিদ পুরো পরিচালনার দায়িত্ব আপনাদের কিন্তু মেম্বারটা আমার আমি এখানে কাকে দেব কাকে দেব না সেটা আমি বিবেচনা করব বা আমি দেখব আর তাছাড়া আপনি আমার কাছে আলোচনা করতে পারতেন আমি আমার চলমান আলোচনার ফাঁকে বা আমি কথাবার্তা দুই চার দশ মিনিট বলে এরপর ওনাকে বা যাকে আপনারা বলতেন আমি তাকে দিতাম কিন্তু আপনি তো ওভাবে বলেন নাই তো তিনি ওই রাসুল সাল্লাহ আলাইসলামের মেম্বারের রাসুল সাল্লাম অন্যকে বসাইছেন এই সমস্ত দলিল দিয়া আমার সাথে অনেক লম্বা কথা বলছেন অনেক রাগ হয়েছেন তো এরপরে আমি রইলাম বৃহস্পতিবার এটা ছিল বুধবারে বৃহস্পতিবারে যিনি সানি ইমাম ছিলেন মানে পাঞ্জেগানা ইমামতি করতেন মারনা ইসমাইল নাম উনি আমাকে টেলিফোন করে বলতেছে হুজুর আগামী কালকে জুমায় আপনাকে ছুটি মানে আপনি আসতে হবে না আপনি আসতে হবে না আপনাকে ছুটি দেখেন রীতিমতো ওই দিন আহমদুল্লাহ সাহেব আলোচনা করবে আমি অনুমতি দেইনি বলে আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন তা আমি ছুটি নিয়ে নিলাম আমি ওই দিন আর জুমাতে গেলাম না পরে জুমার দিন সকাল দশটার দিকে শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব আমাকে ফোন করলেন ফোন করে বলতেছে ভাই আসলে আমি জানতাম না যে বিষয়টা এমন হচ্ছে আমাকে বলছিল আলোচনা করতে আমি অতটুকুনি করতে চাইছি কিন্তু আপনাকে যে নিষেধ করে আমাকে বলা হচ্ছে এটা আমি জানতাম না আপনি চলে আসেন এবং আপনি জুমা পড়াবেন আমি বলছি না আপনি তো আমাকে আসতে বলারও কেউ না নিষেধ করারও কেউ না যারা নিষেধ করার তারা নিষেধ করছে তারা আমাকে আসতে বলেন নাই তো আমি আর যাইনি উনি ওই জুমায় পড়াইলেন দেখেন উনি কিন্তু দামাম থেকে চলে আসার সময় কাছে আসতেছে এবং ওনাকে ওখানে ঢুকানোর চিন্তা আগ থেকে শুরু হয়েছে আমাকে সরানোর জন্য আমি এটা বুঝতেছি অটোমেটিকলি পরে তারপরের জুমায় আমি মনে মনে চিন্তা করছি যে না এখানে আমার জুমা পড়ানো সম্ভব হবে না যেখানে আমি এত গুরু ত্যাগ দিলাম এত সময় দিলাম এত শ্রম দিলাম মানুষের সাথে এইভাবে মিশে মসজিদের জন্য আমি কিছু একটা করলাম সেখানে ওনারা আমাকে এমনটা আচরণ করলেন এটা আমি আমার পছন্দ হয়নি আমাকে ওখানে আমি ওখানে থাকব না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি যখন গেলাম মানে পরের জুমায় যে আমি আজকে জুমা পড়াবো 
এবং ওনাদের সাথে বলে চলে আসবো যে আমি আর এখানে আসবো না আমি মসজিদে ঢুকার সাথে সাথে আমাকে তিন পৃষ্ঠার একটা নোটিশ দিলেন নোটিশটা আমার এখানে আছে মনে হয় এই যে নোটিশটা এই নোটিশের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে খতিব কর্তৃক শুক্রবার জুমার খোদবার আগে মসজিদের সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয় খতিব কর্তৃক শুক্রবার জুমার খোদবার আগে মসজিদে সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয় এখানে আলোচ্য বিষয়গুলো ঠিক করে দেওয়া হয়েছে আমাকে ওনাদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে এই বিষয়ের উপরে কথা বলতে হবে এর বাইরে যাবেন না এভাবে আমাকে মুখে বলে দিয়েছে আর এই কাগজটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে যে এর উপরে আপনি কথা বলবেন বাইরে কোনো কথা বলবেন না তাহলে যে জুমার আগের জুমা আমাকে নিষেধ করছে ছুটি দিয়ে দিছে পরের জুমা আমি জুমা পড়াই থেকে সি আর আমাকে নোটিশ দিয়ে দিয়ে দিছে যে আপনি এই জুমার উপরে মানে এইভাবে কথা বলতে হবে এর বাইরে বলবেন না তা আপনি চিন্তা করে দেখেন একটার পর একটা প্রোগ্রাম এভাবে সাজানো হচ্ছে হ্যাঁ আমি সাধারণ স্বাভাবিকভাবে যেভাবে কথা বলতাম স্বাধীনভাবে ওইভাবে আমাকে বলতে দিবে না তো পরে আমি যেহেতু এটা ওনাদের এলাকা তারা থাকবেন সবাই মিলেমিশে আমি বাহির থেকে যেতাম আমি আবার বাহির থেকে চলে আসব সেহেতু আমি কোনো কারণ দর্শাইনি কেন আসছি হ্যাঁ কোনো বিশৃঙ্খলা হয় কি না এই ব্যাপারে আমি এই জন্য আমি কোনো কারণ দর্শাইনি কারণ না বলে আমি বলছি যে আমি আগামী জুমা থেকে আপনাদের সাথে আর পারব না আপনারা অন্য কোনো ক্ষতি দেখে নেন যেহেতু তারা সেখানে থাকবেন সবাই মিলেমিশে সেখানে আমাকে পছন্দ করেন মোহব্বত করেন এমন লোক আছে যদি আমি কারণটা প্রকৃত কারণটা দর্শাই তাহলে একটা পক্ষে বিপক্ষের আলোচনা আসতে পারে সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে তো ওরকম কোনো সম্ভাবনা না হওয়ার জন্য মানে এমনটা যেন না হয় সামাজিক ঐক্য ঠিক রাখার জন্য আমি আসলে কোনো কারণ দর্শাই নেই সবাইকে আমি ভালো সালাম দিয়ে দো আছে চলে আসছে পরে ওনারা মানুষজন জিজ্ঞেস করছে কেন আসছে কি কারণে চলে গেছেন তো ওনারা ওনাদের মতো করে এটাকে ব্যাখ্যা করছেন এটা কি ব্যাখ্যা করছেন আমি জানি না বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সভাপতি সাহেব ওটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন উনি জানেন তো এই ছিল আমার চলে আসার বিষয় এরপরে শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব তার কয়েকদিন পরে মানে কিছুদিন পরেই উনি দেশে আসছেন এবং এই উনি আসা পর্যন্ত বিভিন্ন জনকে ইন্টারভিউমূলক বা এইভাবে অস্থায়ী টেম্পোরারিভাবে জুমা পড়ায় নিছেন তো উনি আসার পরে উনি স্থায়ীভাবে নিয়োগ হয়েছেন সেই ভূমিপল্লিতে তো তিনি এখন জুমা পড়াচ্ছেন তো এরপরেও যেহেতু আমার ওখানে মহিবিন আছে পরিচিত লোকজন আছে আমার মুসল্লি আছে তাদের মাধ্যমে আমি প্রতিনিয়ত খবর পাচ্ছি যে উনি আসলে কোন সব বিষয় নিয়ে কথা বলেন তো সহজ সরল বিষয় হলো দাম্মাম ইসলামিক সেন্টার থেকে মতি রহমান মাদানিরা শেখ আহমদুল্লাহ সাহেবরা অহরহ লা মাজহাবিদের ওকালতি করছে আহলে হাদিসদের ওকালতি করতে চায় তো শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেন তো এর মধ্যে আপনি এখন যে কথাটা বললেন যে আমাদের আপনাদের এলাকার মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা এটা আপনি না শুধু আমি আরও কয়েকজনের কাছ থেকে শুনেছি এবং বেশ কিছুজন আমাদেরকে আমাকে টেলিফোন করেও জানাইছে যে উনি নামাজের পরে মুনাজাতের বিষয়টাকে একেবারে অস্বীকার করছেন একদম কোনো দলিল নেই কোনো দলিল নেই এ ব্যাপারে এটা বেদাত এখানে আমি দুটা বিষয় কথা বলতে চাই এক নাম্বার হলো যে কোনো একজন ব্যক্তি পুকুরে মাছ ধরতে গেছেন এখন সে পুরো মাছ ধরার চেষ্টা করছেন একটা মাছও পান নাই না পাইয়া উঠে এসে বলতেছে যে এই পুকুরে মাছ নাই না আমার প্রশ্ন হলো কি মাছ নাই নাকি উনি পান নাই অবশ্যই উনি পান নাই তো এখন উনি পান নাই বলে যে নাইওই এই দাবিটা তো ভুল তো আমি বলবো যে শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব আসলে হাদিস ঘেটে হয়তো দোয়ার ব্যাপারে মুনাজাতের ব্যাপারে উনি কোনো দলিল পান নাই আমরা যারা দলিল পেয়েছি তারা অবশ্যই ওই ব্যাপারে দলিল আছে বলে জানি আমরা আছে দলিল আছে এটাকে বেদাত বলা যাবে না যদি এই এবাদতটাকে বা এই কর্মটাকে শূন্যত সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে এটাকে বেদাত বলতে পারেন কিন্তু এটাকে তো কেউ শূন্যত বলতেছে না এটা মোস্তাহাব সর্বোচ্চ এটা মোস্তাহাব কেউ কেউ বলেন মোবাহ তাহলে যে জিনিসটা মোবাহ বা মোস্তাহাব সেই জিনিসটাকে এভাবে অকাট্যভাবে বেদাত বলে দেওয়া যায় না দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হলো আমাদের শরীয়তের প্রত্যেকটা মাসআলা প্রত্যেকটা বিষয় আমলই এবং বর্ণনা আমল করে করে এবং বর্ণনার মাধ্যমে সবগুলো মীমাংসা হয়ে গেছে সমাধান হয়ে গেছে নতুন করে কেউ নতুন কোনো মাস আলা মীমাংসা দেওয়ার দরকার নেই সমাধান করার দরকার নেই সুতরাং আমাদের এই দেড় হাজার বছরের চলমান আমলে যা মীমাংসিত এর উপরে নতুন করে ফেতনা তৈরি করার তো কোনো অর্থ হয় না আর তাছাড়া আপনি যেটা বললেন বা আমাকে আরও যারা টেলিফোন করে জানালেন যে গত শুক্রবারে মসজিদের বাহিরে হাতাহাতি হয়ে গেছে মসজিদের ভিতরে চিল্লাচিল্লি হয়েছে মুসল্লিরা ওনাকে প্রশ্ন করছে উনি পাল্টা এটা জবাব দিছে আবার এভাবে এই যে কথাগুলো হচ্ছে এবং সামাজিকভাবে যে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে আপনি আমাকে বলেন যে হাদিসের মধ্যে আসছে আল ফিতনা তো আসাদ্দু মিন আল কাতাল একটা মানুষকে হত্যা করার চেয়ে ও সামাজিক ফেতনা তৈরি করাটা ভয়ঙ্কর সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি করা মানুষ হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর তাহলে আমার প্রশ্ন হলো
এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে জোরালো বক্তব্য দেওয়া মানুষের চলমান আমলের বিপরীত কথা বলা আর এর দ্বারা যে ফেতনা তৈরি হচ্ছে ওই ফেতনাটাকে দমন করা কোনটা বেশি গুরুত্ব বহন করে অবশ্যই সামাজিক ফেতনা তৈরি না হওয়ার রাস্তা তৈরি মানে রাস্তা দেখা এটাই তো বিচক্ষণতার পরিচয় হবে এখন যা আমল করছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ ওলামাই কেরাম এটার ব্যাপারে কোনো জোরালো কথা বলেন না তাহলে সেই বিষয়টাকে শিথিল রাখলে সমস্যা কোথায় এটার পক্ষে তো দলিল আছে মোস্তাহাব পর্যায়ের একটা আমল এটাকে তো দলিল দিয়ে সাব্যস্ত যেহেতু দলিল দিয়ে সাব্যস্ত সেহেতু এটাকে বেদাত বলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি করা তো সামাজিক বিশৃঙ্খলা যে আরও মারাত্মক অপরাধ এটাকে উনি জানেন না তো এই জন্য আমি বলব যে শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব বাংলাদেশে আসার পরে তিনি ভূমিপল্লিতে প্রবেশের পিছনে ওনার সভাপতি সাহেবের এবং ওনার আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে ওনারা ওখানে ঢুকা বা ওনার ওখানে মানে জয়েন করার ব্যাপারে ওনাদের হস্তক্ষেপ আছে তারা স্বেচ্ছায় আমার সাথে এগুলো করছেন এবং পরিকল্পিতভাবে করছেন আর সেই পরিকল্পিতভাবে করে আহমদুল্লাহ সাহেবকে ওখানে ঢুকানো হয়েছে যদি এমন হতো যে আমাকে সরিয়ে দেওয়া অন্য কাউকে ঢুকাতো তাহলে আমরা বুঝতাম যে না হয়তো বা উনি একটা একজন অতিথি হিসেবে আসছে এবং অতিথি হিসেবে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে আমাকে সরিয়ে মূলত তাকেই ওখানে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে এর দ্বারা কী বোঝা যায় এটাই তো বোঝা যায় তো এই জন্য আমি বলবো যে আসলে আহমদুল্লাহ সাহেব হোক আর যেই হোক সামাজিকভাবে মুসল্লিদেরকে সাথে নিয়ে সুন্দরভাবে চলা দরকার এখানে কোনো বিশৃঙ্খলা যেন না হয় মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ যেন না হয় এইভাবে কাদা ছোড়াছড়ি বা মুসল্লিদের মধ্যে দুটা পক্ষ বিপক্ষ হয়ে যাওয়া এটা নিয়ে আবার থানায় জিডি হওয়া এটা নিয়ে পত্র পত্রিকায় অ্যাড আসা বিজ্ঞপ্তি আসা আবার এটা উপর লেভেলে যাওয়া এটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছোড়াছড়ি দুই পক্ষ একত্র হওয়া আমাকে তো এমনও বলছে কেউ কেউ যে আমরা এটার ব্যাপারে ওনার সাথে চ্যালেঞ্জ করতে চাই এবং ভূমিপল্লির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যারা আছেন তারা নাকি চ্যালেঞ্জের কথা বলছেন যে আপনারা দলিল দেন শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব যখন বলছেন কোনো দলিল নেই আর আমরা আপনারা যেহেতু তার পক্ষে বলছেন মানে এটা মনোজাত করার পক্ষে তাহলে আপনার দলিল দেন তো এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি দলিল দিতে পারবেন কি না অবশ্যই দিতে পারবো দালিলিকভাবে এটা সাব্যস্ত করেই করতেই পারবো আমরা আমাদের কাছে অনেক দলিল আছে আমি দলিলগুলো রেডি করেছি এবং ইনশাআল্লাহ এই নামাজের পরে মুনাজাতের হুকুম সম্পর্কে আমি স্বতন্ত্র ভিডিও তৈরি করব তো আমি এই কারণে আসলে ভূমিপল্লি থেকে আসা এবং আপনারা যারা আসেন ভূমিপল্লিতে আমি অনুরোধ করব আল্লাহর বাস্তে বিশৃঙ্খলা না করে ওলামা ইকরাম হক্কানি ওলামা ইকরামের তত্ত্বাবধানে চলার চেষ্টা করবেন আর শেখ আহমদুল্লাহ সাহেবকেও আমি বলব যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আপনি গুরুত্ব বহন গুরুত্ব দিন এই সমস্ত ছোটোখাটো মাস আল্লাহর বিষয়ে অতিশয় বাড়াবাড়ি না করে একটু সহনশীলতার সাথে মানে মানুষের সৌহার্দ এবং ভালোবাসা বা সম্প্রীতি কীভাবে বজায় থাকে সেই দৃষ্টি সেই বিষয়টাকে একটু খেয়াল করবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে কথাগুলো বোঝার তো অফিক দান করুন